welcome back നമ്മള് plus one ഇലെ improvement classes ആണ് conduct ഇന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ organic part ലെ കുറച്ച് videos upload ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി purification ന്റെ part ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് purification ന്റെ videos ആണ് അതായത് organic compounds ന്റെ purification method നെ പറ്റിയുള്ള videos ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് upload ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് വളരെ കൂടി പോകും നിങ്ങൾ അത് കാണൂല്ല മൊത്തം മനസ്സിലാക്കൂല്ല അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസ്പോൺസസ് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിലൂടെയും കമൻറ്റിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഒന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കമൻസ് ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസ്പോൺസസ് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രല്ല എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ടോപ്പിക് ടുഡേ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ടുഡേ സെക്ഷൻ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് കാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ലിമേഷൻ crystallization distillation differential extraction and finally chromatography idil distillation again simple distillation simple distillation fractional distillation fractional distillation distillation under reduced pressure under reduced pressure and steam distillation എന്നിങ്ങനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഗൈൻ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അണ്ടർ റിഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് നാലായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ സബ്ലിമേഷനെ പറ്റി പഠിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനെ പറ്റി പഠിക്കും ഡിസ്റ്റിലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കും ഡിസ്റ്റിലേഷന്റെ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയെ പറ്റി പഠിക്കും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സ്ട്രാക്ഷനും ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അഗൈൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അനുസരിച്ച് പാർട്ടീഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്നും അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് സബ്ലിമേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലെ ഈ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സോ ലെറ്റ് മൂവ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന സബ്ലിമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറാതെ സോളിഡ് ഡയറക്ടലി ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും സബ്ലിമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ക്യാംഫർ കർപ്പൂരം നാസ്തലി പാറ്റുകുളിക അയഡിൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സബ്ലിമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സബ്ലിമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയറക്ടലി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അവിടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ട് കർപ്പൂരം കത്തിക്കുക കർപ്പൂരം കത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കർപ്പൂരം ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് വേപ്പറാണോ കാണുന്നത് അല്ല അവിടെ കർപ്പൂരം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് മാറുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് സബ്ലിമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് സോ സബ്ലിമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ലിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൽ നിന
മിക്സ്ചർ എടുത്തു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സബ്ലിമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് നോൺ വളർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട് ആ ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഞാനൊരു പെട്രി ഡിഷിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ പെർഫോറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നിറച്ചു ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചു എന്ത് ചെയ്തു നിറച്ചു ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചു ക്ലിയർ ആണ് നിറച്ചു ഹോളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പുറത്തോട്ട് പോവുക വെറുതെ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചു പെർഫോറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫണൽ എടുത്തിട്ട് ഫണൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു ഫണൽ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി വെച്ചു റൈറ്റ് ഒരു ഫണൽ എടുത്തു അതിങ്ങനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു This is inverted funnel. This is inverted funnel. ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഫണൽ വെച്ചു ഇനി ഈ ഫണലിന്റെ ഈ ഒരു നോസിൽ ഞാൻ ഒരു കോട്ടൺ പീസ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഒരു കോട്ടൺ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ അപ്പാർട്ടേഴ്സ് ഒരു പെട്രി ഡിഷ് എടുത്തു ആ പെട്രി ഡിഷിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഷ് എടുത്തു അതിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ലിമബൾ സബ്സ്റ്റൻസും അത് എന്റെ എന്റെ നോൺ വേർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ മിക്സ്ചർ വെച്ചു അതിന്റെ മേലെ ഒരു പെർഫോറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിറച്ചു ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചു അതിന്റെ മേലെ ഞാൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഫണൽ വെച്ചു ആ ഫണലിന്റെ നോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോസ് ഞാൻ ഒരു കോട്ടൺ വെച്ച് കവർ ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റപ്പ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയോ ഇതിനെ താഴെ നിന്നും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പെട്രി ഡിഷിൽ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള സബ്ലിമബൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള സബ്ലിമബൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറും ആ വേപ്പേഴ്സ് പെർഫോറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിറച്ച് ഹോളുള്ള ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ മേലോട്ട് പോകും മേലെ ആരാണുള്ളത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫണൽ ഉണ്ട് ഇതുകൂടെ വേപ്പേഴ്സ് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കും കോട്ടൺ വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ വേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഈ ഫണലിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഫണലിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഇതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സബ്ലിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നേരെ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറും ആ വേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോൾസ് ഉള്ള ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ മേലോട്ട് പോകും മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫണൽ ഉണ്ട് ആ ഫണലിന്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഫണൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫണലിൽ മൊത്തം എന്തേ ഉള്ളൂ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സബ്ലിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സബ്ലിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നോൺ വളർത്തേൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂട്ടീസിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ സബ്ലിമേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു വേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സബ്ലിമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് നിന്നും ഡയറക്റ്റ്ലി വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് മാറുക ഇനി ഓൺ കൂളിംഗ് ഇറ്റ് ഈഡ്സ് പ്യുവർ സോളിഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ആ മിക്സർ എടുത്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഈ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ സബ്ലിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമേ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറൂ ആ വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫണലിൽ അവിടെ പോയി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ ഫണൽ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫണലിന്റെ മേലെ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആയിട്ടുള്ള സബ്ലിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ മെത്തേഡ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നാഫ്തലിൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാമ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ബെൻസോയിക് ആസിഡ് അയഡീൻ ഇവരൊക്കെ സബ്ലിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവരുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവരുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സബ്ലിമേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ ഈ മെത്തേഡിനെ പറയും ഇ
ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാവണം അതിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ഒരു കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിൽ ഞാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾവെന്റ് എടുത്തു ഈ സോൾവെന്റിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതങ്ങ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി ക്ലിയർ ആണോ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു കോണിക്ക ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തു അതിലൊരു സോൾവെൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പെട്രോ ഡിഷിൽ ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ എടുത്തു അത് ഈ കോണിക്ക ഫ്ലാസ്ക് സോൾവെൻ്റ് ഉള്ള കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൽ സൊലിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് നേരം ഇരുത്തോട്ടെ കൂൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും പ്യോർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ ആ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി ഫിൽട്രേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് സക്ഷൻ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ കിട്ടും ആ ക്രിസ്റ്റലിനെ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ മാത്രം കിട്ടും ആ ക്രിസ്റ്റലിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്യും ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ കിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി പറയാ നമ്മൾ ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു അത് സോളിഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി അത് കുറച്ചേരം കൂൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഞാൻ കുറച്ചേരം കൂൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചു കൂൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പതുക്കെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇനി ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് കോണിക്കൽ ഫാസിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്തു ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ഫിൽട്ടറേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി സെക്ഷൻ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു ഫിൽട്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് കിട്ടി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് കിട്ടി ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഡ്രൈ ചെയ്തു ഓവൺ വെച്ച് ഞാൻ ഓവണിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഡ്രൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടി മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ചില കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ഈ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോൾവെന്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾവെന്റിന് അതായത് ഈ കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിന്റെ അകത്ത് ഒരു മാതിരി കളറ് വരും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കാരണം നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്ത് ഒന്നും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലോട്ട് ഇത്തിരി ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ ആഡ് ചെയ്യും എന്താ ആഡ് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ നിങ്ങൾ അഡ്സാപ്ഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതല്ലേ എന്താ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ ചെയ്യുക അത് ആ പിഗ്മെന്റ്സിനെ അതായത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ അതിന്റെ സർഫസിലോട്ട് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അഡ്സോർബ് ചെയ്യും അതെന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനെ ഫിൽട